നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മ്യൂസിക്കൽ ചാറ്റ് ഷോയിലേക്ക് കരളി ടിവിയുടെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം സുഖമായിരിക്കുന്നു സന്തോഷമായിരിക്കുന്നു നാം മുഖം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഒരു കാര്യം നേരത്തെ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് ഒമ്പത് മണിക്കാണ് അതിന് മുമ്പൊക്കെ ഭക്ഷണം ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എപ്പിസോഡ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നല്ല സുഖമായിട്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ ലഭിച്ച് നല്ല ആയിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ മറ്റൊരു ഒരു നല്ല ഭക്ഷണം കൂടെ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നില്ല പറയാൻ എനിക്ക് വാക്കുകളില്ല കാരണം അത്രയും രണ്ട് തലമുറയിൽപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രശസ്തരായ രണ്ട് വ്യക്തികൾ വ്യക്തികളെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഇദ്ദേഹം വലിയ ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് പേരും അതായത് ഒരാൾ എന്താ പറയുക അഞ്ഞൂറിലേറെ സിനിമകൾ മുപ്പത്തേഴ് നാൽപ്പത് വർഷമായിട്ട് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഇവരെ പോലുള്ള ആൾക്കാരെ ശരിക്കും നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ആദരിക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു അത്രത്തോളം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ചിത്രത്തിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ ഏറ്റസ്റ്റ് ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഇവർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത അനേക കഥാപാത്രങ്ങൾ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച ഒരു മഹ വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ടി പി മാധവൻ ചേട്ടൻ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്ക് പിന്നെ അടുത്ത തലമുറയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയിലെ ഒരു കുട്ടിയെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്ത് നമ്മുടെ ടി പി മാധവൻ ചേട്ടൻ ചേട്ടാ നമസ്കാരം ചേട്ടാ ചേട്ടനെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ എന്റെ മനസ്സിലോട്ട് ഒരു പാട്ട് വന്നു മൂക്കിന് തുമ്പിൽ കോപം ഒന്നും ഇല്ല കാരണം എനിക്ക് വളരെ എന്താ പറയാ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ ലോട്ടസ് ക്ലബിലൊക്കെ വെച്ച് ഞാൻ ചേട്ടനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഡയറി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ വന്നപ്പോൾ ഒരു ഡയറി ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നല്ലൊരു കലാകാരനാണ് അത്ര നല്ലൊരു കലാകാരൻ അങ്ങനെ മൂക്കിന് തുമ്പിൽ കോപം വെച്ചോണ്ട് നടക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഇനി ഞാൻ ചേട്ടൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ ഒരു കൊച്ചു മോളെ കൂടെ വിളിക്കട്ടെ കണ്ടാലും മുഖം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശരിക്കും അച്ഛനും മോളായിട്ട് തോന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ തോന്നുന്നു നമ്മുടെ കയറിക്കാർ നിങ്ങളെ തന്നെ അങ്ങ് സെലക്ട് ചെയ്തത് ചേട്ടൻ ഒരുപാട് സ്നേഹം കൊടുക്കാനും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുവാനും വളരെ സീനിയറായ ചേട്ടന് വളരെ ജൂനിയറായ ഒരു കുട്ടിയെ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചേട്ടൻ ഒന്ന് പഠിക്കാനും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നായികയായിട്ട് ഈ കുട്ടി വന്നത് മാഡ് ഡാഡ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് അതിനു മുൻപ് ബ്ലസ് സാറിന്റെ ചിത്രമായ പളുങ്ക് അതേപോലെ ഇപ്പം ഏറ്റവും സൂപ്പർ ഹിറ്റായി ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ റിലീസ് ആയിരിക്കുന്ന നിവീൻ പോളിയുമായി കൂട്ടുകെട്ടിൽ നേരം എന്ന ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ ഭയങ്കര ഹിറ്റായി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ആരെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മുടെ വളരെ ക്യൂട്ടായ ആ സുന്ദരി കുട്ടിയെ ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നല്ലൊരു വെളുത്ത മാലാക്ക കുഞ്ഞടുത്ത് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെ എനിക്ക് ചേട്ടന്റെ എത്ര പിള്ളേരുണ്ട് ചേട്ടന് ആ കറക്റ്റ് ആണ് ഇതുതന്നെ തന്നെ ആയിരിക്കും മകള് അപ്പൊ നസ്രിയെ പറ്റി വളർന്നു വരുന്ന ഒരു കലാകാരിയാണ് ഒരു പക്ഷെ നസ്രിയെ പറ്റി അല്ല നസ്രിയക്ക് അങ്ങോട്ടായിരിക്കും പറയാനുള്ളത് അല്ലേ നസ്രിയ മൂന്നാല് നാല് ചിത്രങ്ങൾ നസ്രിയക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ അഞ്ഞൂറിലേറെ ചിത്രങ്ങൾ കൈമുതലാക്കിയ എത്രയോ സിനിമകളില് നല്ല നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളോട് നസ്ര ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു വേദിയില് ഇല്ല ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് കയറുന്നത് വരെ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ആരുടെ കൂടെയാണ് ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് തന്നെ കരുതാണ് സാറിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം നമ്മുടെ ഈ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേര് പാട്ടുപാടും പാട്ടുപാടുന്ന ഒരു രണ്ടുപേർക്ക് ഞാൻ അസറിയെ ഞാൻ പിന്നെ മാധവ ചേട്ടനെ ശരിക്കും എറണാകുളം ലോട്ടസ് ക്ലബിലാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ പ്രോഗ്രാം രണ്ട് പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോഴും മാധവ ചേട്ടൻ പുറകെ വന്നു എല്ലാവിധ സഹകരണങ്ങളും വെള്ളം ബാക്കി കാര്യങ്ങളും ഒരു കമ്മിറ്റി മെമ്പർ എന്ന നിലയിൽ അല്ല സിനിമാ നടനായിട്ടല്ല എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്ന ഒരാൾ പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ വൈകിപ്പോയ നഗ്ന സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ചേട്ടൻ അവിടുത്തെ ഒരു കമ്മിറ്റി മെമ്പർ മാത്രമല്ല ഒരു സിനിമാതാരം മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ ഒരു പാട്ടുകാരൻ മുഖ്യ പാട്ടുകാരനാണെന്നുള്ള കാര്യം അതേപോലെ നസ്രിയെ ഞാൻ കാണുന്നത് ഞാനൊക്കെ ഒരുപാട് ഗൾഫ് ഷോസിന് നമ്മുടെ ദുബായ് അൽനാസറിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു
മധുസാറിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ മധുസാർ ഡയറക്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്പതാം വർഷം ഇല്ല പാവായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നതല്ല ഇല്ല കാരണം സിനിമയില് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എല്ലാവരുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് പോവുക അവരെല്ലാവരും ഉണ്ടെങ്കിലേ ഞാനും ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഓർക്കസ്ട്രാക്കാർ അവർ അവർ നമ്മുടെ കൂടെ ചേർന്ന് പോവുക ക്യാമറാമാൻ എല്ലാവരും ടീം വർക്കാണ് ഏത് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഒരു ഒരു അതിഥി അങ്ങനെ അമ്മ വളർന്നത് ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുന്നവരെ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു വലിയൊരു കാര്യമാണ്